வீடியோல நாம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் பத்தி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் ஏன் நான் மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பத்தி பேசுறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பர்சனலி நான் ஒரு பெனிஃபிஷியரா இருந்த இருந்துகிட்டும் இருக்கேன் இனிமேலும் இருப்பேன் கிட்டத்தட்ட நான் எயிட் இயர்ஸ் முன்னாடியில இருந்து இந்த மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிளான்ஸ நான் எடுத்துக்கிட்டு இருந்திருக்கேன் பர்சனல் நீட் எனக்கு அரைஸ் ஆகும் பொழுது இந்த பாலிசி மூலமா எனக்கு எதுவும் பெனிஃபிட் கிடைக்குமா அப்படின்னு நான் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணும் பொழுது நான் டேரக்டாவே இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஆஃபீஸ் அண்ணாநகர் பிரான்ச் ஒன்று இருக்கு அங்க நான் டேரக்டாவே நான் இன் பர்சன் போனேன் அங்க தனலட்சுமி மேடம் அப்படிங்கிறவங்ககிட்ட நான் பேசினேன் அவங்க எனக்கு இந்த பிளானை பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க பட் ஸ்டில் எனக்கு நீட் இருக்கிற காரணத்தினால ஷி வாஸ் ஓகே ஒரு லெட்டர் கொடுத்தாங்க வித்தின் அ வீக்ஸ் டைம் அவங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கான பேமெண்ட்டும் வந்தது ஐ வாஸ் லிட்டர்லி டேக்கன் அ பேக் எப்பவும் நான் போட்டிருந்த ஒரு பிளான் கம்ப்ளீட்டா அதை பத்தி நான் மறந்துட்டேன் ஏன்னா ஒன்ஸ் இன் அ இயர் தான் நம்ம அதை ரெனியூ பண்ண போறோம் அந்த நேரத்துல மட்டும் நம்ம எப்படியாவது பாலிசி ப்ரீமியமா நம்ம பே பண்ணிடுவோம் அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதை பத்தின ஒரு தாட்டே இருக்காது ஏன்னா லாங் டேர்மா நம்ம வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்டாவோ இல்ல ஒரு ப்ரொடெக்ஷனாவோ நம்ம இந்த பாலிசிஸ் எடுக்கும் பொழுது நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த லைஃப்ல இருக்கக்கூடிய இந்த காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் ஆஃப் லைஃப் மேனேஜ் பண்றதுலயே நமக்கு சரியா போயிடும் இல்லைங்களா சில நேரங்கள்ல எத்தனை இன்சூரன்ஸ் பாலிசி போட்டுக்கோ நமக்கு தெரியாது எவ்வளவு அமௌண்ட் டெபிட் ஆகுறது நமக்கு தெரியாது இந்த ஒரு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல எனக்கு மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அண்ணாநகர் பிரான்ச் இன் சென்னை அது மூலமா எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது இந்த மாதிரி நீங்க ஏன் ஒரு பினான்சியல் எஜுகேஷனை நீங்க பெற்றுக்கொள்ள கூடாது இவ்வளவு காலம் வர டாக்டர் மெடிசன் மெடிக்கல் கோடர் ஹோமியோபதி ட்ரீட்மெண்ட் இப்படியே மருத்துவத்திலேயே ஊறி ஊறி இருந்துட்டு மெடிக்கல் கோடிங் மெடிக்கல் பில்டிங் இந்த கம்பெனிஸ்லேயே நம்ம வேலை செஞ்சுக்கிட்டு அதனால எனக்கு பர்சனலா பினான்சியலா நம்ம வந்து ஒரு எஜுகேஷன் நமக்கு வேணும் இந்த ஷேர் மார்க்கெட்ஸ் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது பிளஸ் இந்த இன்சூரன்ஸ் செக்டார்ஸ் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது ஏன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான்ஸ்மே நிறைய இருக்கு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ்ல இது எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவே எனக்கு அவ்வளவா கிடையாது ஏன்னா இந்த இன்சூரன்ஸை பத்தி தெரிஞ்சு கொள்றது கூட நம்ம டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணது இல்ல இல்லைங்களா அப்படிதான் நானும் இருந்தேன் ஆனா இப்போ நான் ஒரு லைசன்ஸ்ட் பினான்சியல் அட்வைசரா நான் இருக்கிறேன் ஐஆர்டிஐ அப்படிங்கிற இந்த அல்டிமேட் பாடி விச் இஸ் தேர் டு ரெகுலேட் அண்ட் ஓவர்சீ இன்சூரன்ஸ் ஆபரேஷன்ஸ் அக்ராஸ் என்டையர் கண்ட்ரி ஐஆர்டிஐ அப்படிங்கிற இந்த ஆர்கனைசேஷனுடைய ஒரு லைசன்ஸ்ட் பினான்சியல் அட்வைசரா மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் மூலமா எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது இதை நான் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்றேன் பிளஸ் இதற்கான என்னுடைய இந்த லைசன்ஸையும் உங்களுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு நான் தெரியப்படுத்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ மூலமா உங்களுக்கு நான் தெரிவிக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் செக்டார்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நான் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்றதுல ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கிறேன் நீங்க ஒரு பாலிசி பர்ச்சேஸ் பண்ண போறீங்க இல்ல ஒரு பினான்சியல் ப்ராடக்ட நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண போறீங்க அப்ப நீங்க ஒரு கட்டாயமா ஒரு பினான்சியல் அட்வைசரை பர்சனலா நீங்க வந்துட்டு சந்திச்சுட்டு இல்ல பர்சனலா கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு யூ கேன் டிசைட் நீங்க என்ன மாதிரி பாலிசிஸ் நீங்க எடுத்துக்கிறதா நீங்க வந்து பிளான் பண்ணிக்கணும் பியோர்லி நான் இதை வந்து நான் ஒரு டிஸ்கிளைமராக சொல்ல வரேன் ஜஸ்ட் நான் இந்த வீடியோ பார்த்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படி இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இல்ல கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா பர்சனலா ரீச் அவுட் பண்ணுங்க நான் என்னுடைய இந்த அத்தாரிட்டிஸ் அண்ணாநகர் பிரான்ச்ல இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸர்ஸோடைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் மூலமாகவும் என்னுடைய பர்சனல் அனாலிசிஸ் மூலமாகவும் உங்களுக்கு நான் கட்டாயமாக நல்லபடியான ஒரு பிளான்ஸை வந்து உங்களுக்கு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ திஸ் இஸ் பியோர்லி ஃபார் எஜுகேட்டிவ் பர்பஸ் இந்த வீடியோ மட்டும் வச்சுட்டே நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றதுங்கிறது இட் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் ஸோ உங்களுடைய நீட்ஸ் என்ன கரெக்ட்டுங்களா உங்களுடைய தேவைகள் என்ன அதற்கான சொல்யூஷன் என்னங்கிறத கட்டாயமா ஒரு அட்வைசர் கிட்ட நீங்க ஒப்பீனியன் கேட்கறது ரொம்ப நல்லது நான் இதுவரை அமெரிக்கன் ஹெல்த் கேர்ல இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் பில்லிங் ஆபரேஷன்ஸ் ரெவன்யூ சைக்கிள் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இதை பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய கம்யூனிட்டி ஆஃப் பீப்புளுக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதனால பெனிஃபிட் ஆயிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் எனக்கு கால் பண்ணியும் மெசேஜ் பண்ணியும் கூட சேர்த்துச்சிருக்காங்க உங்களுடைய இந்த எஜுகேஷன் மூலமா நான் இந்த எக்ஸாம்ஸ கிளியர் பண்ண தேங்க் யூ சார் எப்படிங்கிறது ஐ எம் சோ ஹாப்பி டு ஹ
வாங்க மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பத்தி நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் டூ தௌசண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அண்ட் மோரோவர் இந்த ஆர்கனைசேஷனோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து நியூ டெல்லியில இருக்கு கரண்டா பாத்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் ஆஃபீசஸ் இருக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியாவிலேயே இன்னும் பெஸ்ட் கம்பெனி டு ஒர்க் அப்படிங்கிறதுல மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இஸ் பேக் தி எயிட்டீன்த் ரேங்க் உண்மையாவே இட் இஸ் அ வெரி சர்ப்ரைசிங் நியூஸ் ஏன்னா எயிட்டீன்த் ரேங்க் செக்யூர் பண்ணும் பொழுது அப்போ அங்க ஒர்க் பண்றக்கூடிய அந்த எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எப்ப இந்த கம்பெனி ஒரு எம்ப்ளாயி ஃப்ரெண்ட்லி கம்பெனியா தான் இருக்குதுங்கிறது ப்ரூவ் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாம கஸ்டமர் ஃப்ரெண்ட்லியாவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷனா தான் இருக்குது நான் பார்த்த வரை இட் ஹஸ் பர்சனலி ஐ வாஸ் பெனிஃபிட்டட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கிட்ட இருக்கு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஆக்சிஸ் பேங்க் கிட்ட இருக்கு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய பேங்க்ஸ்ல ஆக்சிஸ் பேங்க் ரொம்பவே ஃபாஸ்டா குரோ ஆகக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாகவும் வந்துட்டு இருக்கு இல்லைங்களா எனக்கு லக்கிலி ஆக்சிஸ் பேங்க்லயுமே எனக்கு அக்கௌண்ட் இருக்கு பொதுவாக என்னென்ன பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா நம்ம மூணு பிராட் டிவிஷனா நம்ம வகைப்படுத்திடலாம் என்ன அப்படின்னா முதல்ல டம் பிளான்ஸ் ரெண்டாவது லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிளான்ஸ் மூணாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான்ஸ் இப்ப டேர்ம் பிளான்ல கம்ப்ளீட்டா இத பத்தின விவரம் உங்களுக்கு வரக்கூடிய வீடியோஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்பதைக்கு ஒரு டேர்ம் பிளான் அப்படின்னா எப்படி நீங்க புரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னா டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் நான் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பாலிசி ஹோல்டர் ப்ரீமியம் பே பண்ணிட்டே வந்துட்டு இருப்பா ஒருவேளை டெத் ஏற்பட்டது அப்படின்னா ஒரு லம்சம் அமௌண்ட் ஒரு அன்இமேஜினபிள் அமௌண்ட் வந்துட்டு அந்த ஃபேமிலிக்கு ஒரு செட்டில்மெண்டா இருக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த டேர்ம் இன்சூரன்ஸ்ல நமக்கு இந்த நம்ம பே பண்ண பிரீமியமும் நமக்கு பெறக்கூடிய மாதிரி ஒரு பெனிஃபிட்ஸுமே இருக்கு ரெண்டாவது லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இது உங்க அனைவருக்குமே தெரிய வரும் ஒரு கான்ட்ராக்ட் இல்லைங்களா ஒரு லைஃப் லாங் ஒரு ப்ரொடெக்ஷனுக்காக நமக்கு இந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிளான்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஒருவேளை அந்த பர்சன் கடைசி வரை இந்த டேர்ம் முடியல வரை இருந்தார் அப்படின்னா நம்ம அந்த சர்வைவல் கிளைமா எடுத்துக்கிடலாம் இன் கேஸ் ஆன் த ஃபிளிப் சைட் நெகட்டிவா ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுச்சு உடல் டெத் ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா அது டெத் கிளைமா நம்ம எடுத்துட்டு பிளஸ் ஒரு டெத்துக்கான ஒரு லம்சம் அமௌண்ட் அவங்க இமீடியட்டாவே வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க அந்த லீகல் ஹேர்ஸ் இல்ல ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு இந்த பெனிஃபிட் வந்து போய் சேருது இப்போ மாடர்ன் டே ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்க்காக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான்ஸ்மே நிறைய இருக்கு இதுல இப்ப யூலிப் யூனிட் லிங்க் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி இது மூலமா ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை நம்ம ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதனால நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து பாலிசி ஹோல்டர்ஸ்க்கு இது கிடைக்குது ஸோ நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிடணும் அத்தனை ஃபண்டே வந்து இவங்க ஒரே ஒரு மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண போறது கிடையாது வி சேக் அஸ் டைவர்சிபிகேஷன் இல்லைங்களா அதாவது இட்ஸ் நாட் கீப் ஆல் த எக்ஸ் இன் ஒன் பாஸ்கெட் ஒரே இடத்துல அனைத்துலேயும் நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது முதலீடு பண்ண செய்யக்கூடாது ஏன்னா அதுல நஷ்டம் அடைஞ்சிருச்சா கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே லாஸ் ஆகிடும் ஸோ அப்படி என்ன செய்யறாங்க மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ்ல டைவர்சிபிகேஷன் மெத்தட் படி ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் தே ஆர் ஆல்சோ இன்வெஸ்டிங் வந்து ஷேர் மார்க்கெட் செட் ஸோ இதன் மூலமா பாலிசி ஹோல்டர்ஸ்க்கு நல்லாவே பெனிஃபிட்டும் இருக்கு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிளான்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய என்னென்ன பிளான்ஸ் தான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சைல்ட் இன்சூரன்ஸ் குழந்தைங்களோட படிப்புக்காக இல்லைங்களா நம்ம குழந்தைங்களுடைய படிப்புக்காக கல்வி செலவுக்காக ஒரு ஆர்ட்ஸ் டிகிரி அக்வாய்ட் பண்றதுக்குமே நம்ம நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியதாக அப்ப யோசிச்சு பாருங்க அப்ப ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் எந்த அளவுல போகும் அப்படின்னு பிறகு வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறோம் உடல் நடக்கேடு நமக்கு எதுவும் ஏற்பட்டு ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் இந்த மாதிரி ஆகும் பொழுது அப்போ நமக்கு இந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பிளான்ஸ்மே இருக்கு பிறகு ரிட்டையர்மெண்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் பிளான்ஸ் தான் கட்டாயமா வேணும் நம்ம எல்லாருக்குமே வேணும் ரிட்டையர்மெண்ட் ஏன்னா இப்ப நம்ம உடம்புல ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிறவரை நம்ம ஓடிடுவோம் இல்லைங்களா எல்லா நீட்ஸும் ஃபுல்ஃபில் ஆகிடும் பிறகு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நம்மளால வேலை பார்க்க முடியாது அந்த ஏஜ் அட்டைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அப்ப நம்ம யாரும் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல்ஸ் நமக்கு ஒன் ஆர் டூ கிட்ஸ் நமக்கு இருப்பாங்க இல்லைங்களா ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு குழந்தைங்க நம்ம க
ஆனா நம்ம பிள்ளைங்க நம்மள பார்க்கணும் அப்படிங்கறது வந்து அவசியம் இல்ல ரெக்கார்டிங் சொல்லி என்ன பொறுத்தவரை நம்ம எதிர்பார்த்து இருக்கிறது மிகவும் தவறானது அப்ப யோசிச்சு பாருங்க ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அந்த சூழ்நிலை வரும் பொழுது நம்ம பிள்ளைங்க நம்ம கூட இல்ல நம்மள பராமரிக்க முடியல அப்படின்னா வேற வழியே இல்ல நம்ம இந்த ரெண்டு குழந்தைங்களோட ஒரு தேர்ட் பினான்சியல் சைல்டே நம்ம ஊட்டி வளர்த்தோம் அப்படின்னா சிறு சிறு தொகையை நம்ம சேர்த்து வச்சு நம்ம இதை இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அந்த இன்சூரன்ஸ் பிளான்ஸ்ல அப்படின்னா கட்டாயமா தேர்ட் பினான்சியல் சைல்ட் வில் டேக் கேர் ஆஃப் ஆல் ஓவர் நீட்ஸ் இது போக நமக்கு ஸ்பெசிபிக்கா பாத்தீங்கன்னா கேன்சர்ஸ் இப்போ கேன்சருங்கிறது சுகர் மாதிரி ஆகி போயிடுச்சு ஸோ கேன்சருக்கான பிளானும் இருக்கு குரூப் பிளான்ஸ் இருக்கு நான் ரெசிடென்ட் இந்தியன்ஸ் இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் தனியா பிளான்ஸ் இருக்கு மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இருக்கக்கூடிய சில இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான்ஸ் என்னங்கிறது பாருங்க மணி பேக் பாலிசி இந்த மணி பேக் பாலிசிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சில வருடங்களுக்கு நம்ம தொகையை வந்து நம்ம கட்டிக்கிட்டே வருவோம் ஒரு ப்ரீமியம் கட்டிக்கிட்டே வருவோம் ஸோ ஒரு டென் இயர்ஸோ டுவெல்வ் இயர்ஸோ பிப்டீன் இயர்ஸோ இருக்கும் அதற்கு பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் வரை நமக்கு மணி பேக்கா இந்த பாலிசி நமக்கு கிடைக்க பெறும் பிறகு ஸ்மார்ட் வெல்த் பிளான் சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்கம் யூனிக் பிளான்ஸ் டேக்ஸ் சேவிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சி இதை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இன்சூரன்ஸ் வந்து டேக்ஸ் எவேஷனுக்காக கிடையாது யூனோ இட் இஸ் டு மினிமைஸ் யுவர் டேக்ஸ் டேக்ஸ் எவேட் பண்றதுக்கான எந்த விதமான ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் நான் பர்சனலாக கொடுக்கறது இல்லை மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்து கொடுக்கறது இல்லை இட் இஸ் ஜஸ்ட் டு மினிமைஸ் யுவர் டேக்ஸ் ஸோ இதற்கு நமக்கு நிறைய பிளான்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம இன்கம் நம்ம வந்து அதிகப்படுத்தலாம் நம்ம சேவிங்ஸையும் அதிகப்படுத்தி கொடுக்கலாம் இந்த ரிட்டைர்மெண்ட் பிளான்ஸ் மூலமா கட்டாயம் நம்ம பெனிஃபிட் அடையலாம் மேக்ஸ் லைஃப் உடைய அவார்ட்ஸ் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட்டை கொஞ்சம் பார்ப்போம் கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல கோல்டு ஸ்டாண்டர்டா மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பெற்று இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் திஸ் ஏஷியா அவார்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல இவங்க அவார்டு வாங்கிட்டு இருக்காங்க பிறகு எக்கனாமிக் சைன்ஸ் மூலமா பெஸ்ட் பிஎஃப்எஸ்ஐ பிராண்ட்ஸ்க்கான அந்த அவார்டுமே மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ்க்கு போயிருக்கு அதுவும் இல்லாமல் அவங்களுடைய அந்த லீகல் டீமுக்கும் அவார்டு வாங்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ஏஷியா அவார்ட் மூலமா பிறகு இந்த பினான்ஸ் டீமுக்கும் தேர் கார்ட் த பெஸ்ட் அவார்டு the ETS and Monoma. அது மட்டும் இல்லாம இந்தியாஸ் மோஸ்ட் ட்ரஸ்டட் பிராண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கான அவார்டையும் மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பெற்றிருக்கு இவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம வந்து மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது ஒரு பிரைவேட் பேயரா இருந்தாலும் கூட பிரைவேட் கமர்ஷியல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இருந்தாலும் கூட யூ கேன் சி த நம்பர் ஆஃப் அவார்ட்ஸ் அட் தேவ் பேக்ட் சோ இதன் மூலமா நமக்கு என்ன ஆப்வியஸா எவிடென்டா தெரிய வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கட்டாயமா இந்த மாதிரி அவார்ட்ஸ் பெறதுக்கு ஒரு அவார்டு ரெண்டு அவார்டுல பல அவார்ட்ஸ் பெறதுக்கு கட்டாயமா இவங்க கஸ்டமர் சென்ட்ரிக்கான ஒரு ஆர்கனைசேஷனா தான் இருந்திருக்கணும் இல்லைங்களா ஏன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட்ல நிறைய இன்சூரன்ஸ் செக்டார்ஸ் இருக்கு நம்ம பார்த்தோம் இருபத்தி நாலு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் இருக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது மேக்ஸ்ல இவ்வளவு அவார்ட்ஸ் பேக் பண்ணும் பொழுது இட் இஸ் போக்கஸ்ட் ஆன் த கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பிளஸ் அண்ட் தேவ் காட் த பெஸ்ட் அவார்ட் இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் பிளேஸ் டு ஒர்க்கும் பொழுது இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் எம்ப்ளாயி ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்குது ஸோ இந்த மெயின் டூ பாயிண்ட்ஸ் பர்சனலாக நான் அப்சர்வ் பண்ணுறது எம்ப்ளாயி ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் கஸ்டமர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறனால தான் இவங்க இவ்வளோ தூரம் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்கிறத நான் நம்புறேன் ஒருவேளை நீங்க ஒரு இன்சூரன்ஸ் பிளான் போட போறீங்க அப்படின்னா கண்ணை மூடிட்டு கேட்குறாங்களே இல்லை சொல்றாங்க இருக்க நம்ம போட்டுறக்கூடாது நம்மளோட நீட் என்னங்கிறத அனலைஸ் பண்ணணும் இதற்கான ஒரு சொல்யூஷன் என்னங்கிறத நம்ம புரிஞ்சு கொடுக்கணும் கட்டாயமா ஒரு லைசன்ஸ்டு பினான்சியல் அட்வைசர் ஸோ என்ன மாதிரி நிறைய பினான்சியல் அட்வைசர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுடைய ஒப்பீனியன்ஸ் நீங்க கேட்டுக்கிட்டு தான் வந்து இதுல நீங்க பாலிசியோ இல்லை ப்ராடக்டையோ வந்து நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் கடைசியா வை சூஸ் மேக்ஸ் லைஃப் அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம் கிளைம்ஸ் பெய்ட் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பர்சன்டேஜ் அதாவது இதை நம்ம இந்த கிளைம் செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்ல வரும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நூறு கிளைம்ஸ் வந்தது அப்படின்னா நைன்டி நைன் அண்ட் ஹாஃப் பர்சன்டேஜ் வர அது செட்டில் ஆயிருக்கு ஸோ மிச்சம் ஏன் செட்டில் ஆகுன்னா அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ நம்ம மெடிக்கல் அண்டர் ரைட்டிங் சொல்ல வருவோம் இல்லை இன்சூரன்ஸ் அண்டர் ரைட்டிங் சொல்ல வருவோம் அதுல சில தவறுகள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் இல்ல பொய்யான இன்ஃபர்மே
ரெண்டாவது நம்ம முன்னமே பார்த்த மாதிரி டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி நைன் ஆஃபீஸஸ் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் நம்ம டைரக்டா அந்த ஆஃபீஸஸ் நம்ம வந்து போய் டீல் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா வீ கேன் மேக் அ கால் பிறகு எவ்வளவு சம் ஆஷர் ருபீஸ் மேக்ஸ்ல பென்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது கிட்டத்தட்ட பதினாலு லட்சம் கோடி சம் வாஷர் வந்து இப்ப மேக்ஸ்ல கிட்ட இருக்கு அதுவும் இல்லாம ஏங்கிறது எசட் அண்டர் மேனேஜ்மெண்ட் எவ்வளவு அசட்ஸ் இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுதான் ஏஒம் எசட் அண்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டரை லட்சம் கோடி எசட்ஸ் அண்டர் மேனேஜ்மெண்ட் வந்துட்டு மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கிட்ட இருக்கு அண்ட் மோரோவா இந்த நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் பதினேழாயிரம் கோடி எசட் அண்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அச்சீவ் பண்ண போறாங்க ஸோ இதன் மூலமா உங்களுக்கு ஓரளவு மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸை பத்தி புரிஞ்சிருக்கும் ஏதாவது சந்தேகமோ ஏதாவது ஒரு காமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு நீங்க காமெண்ட்ஸ்ல கொடுங்க உங்களுக்கு நான் ரீச் அவுட் பண்றேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு பினான்சியல் நாலேஜ் வேணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சாலும் கூட என்ன ரீச் அவுட் பண்ணலாம் பர்சனலி நீங்க பாலிசி பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் இல்ல சட்டன் பிளான்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் மெடிக்கல் கோடிங்ல பல வருஷமா இருக்கிறீங்க ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் போஸ்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் என்ன செய்ய போறோம் தெரியல அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அ ரைட் டைம் ஃபார் யூ இல்ல உங்க குழந்தைங்களுக்கு படிப்பை நீங்க கொடுக்கணும் இல்ல மேரேஜுக்காக நீங்க பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கட்டாயமா நீங்க இன்சூரன்ஸ் பிளான் எடுத்துக்கொள்ளணும் அடுத்த வீடியோல உங்களை நான் பாக்குறேன் நன்றி